Gracias. Estamos aquí para hablar sobre el, el G20. El G20 debe ser sobre respuestas globales a problemas globales, a problemas mundiales. Debe ser sobre liderazgo en este tipo de respuesta. En esto me quiero enfocar. Quiero enfocarme en cambio climático. El, el grupo de liderazgo debe entender el problema, comunicar ese entendimiento del problema, deben establecer una estrategia realística y, y debemos entender que en cuanto al cambio climático al igual que con muchos otros problemas económicos y sociales del mundo no han hecho muy buen trabajo quiero tratar de darles una indicación por lo menos por medio de un ejemplo de cómo podría hacerse un mejor trabajo al respecto Debemos empezar con entender que los dos retos que definen este ciclo son el vencer la pobreza y manejar el cambio climático. Si fracasamos en uno, fracasamos en el otro también. Obviamente, las alteraciones generadas por el cambio climático no protegido minarían el ambiente para, crear, para vencer más bien la pobreza humana. De la misma manera, si tratamos de resolver el cambio climático o manejarlo colocando en, 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 en cuanto al manejo de las gentes que están en pobreza en los países en desarrollo, en los próximos 20 o 30 años, así no podríamos armar la coalición que sería necesaria para manejar el cambio climático. Si fracasamos en uno, fracasamos en el otro. Y hay muchos ejemplos en es, de este tipo donde el liderazgo puede fallar porque las cosas que realmente importan no están combinadas de tal manera que, la que requiere la lógica del problema. Les podría dar otros ejemplos en Europa. La crisis europea es un problema global, a menos que Europa dé una respuesta a corto plazo junto con sus uh, estrategias a plano, uh, término medio, fracasará en resolver la crisis a corto plazo. Eh, de eso podríamos hablar eso otro día. Mi enfoque aquí más bien es cambio climático. La comunicación, creo, y la, uh, la falla en comunicar por parte del liderazgo ha sido la barrera para tener progresa. No hemos podido explicar de tal manera que las personas realmente puedan entender la magnitud del riesgo que estamos enfrentando. El cambio climático no manejado nos da 30 o 40 por ciento en un ciclo de, de modificación técnica. 5 grados. Eh, esto no se había visto en cientos de años. Causaría que hubiera movimientos de cientos de millones de personas y esto causaría conflictos extensos y severos. De este es el grado de riesgo que les estoy hablando. La magnitud de la respuesta es que debemos de dividir las emisiones generadas por factor de 8. Hay que dividir entre 8 en los próximos 40 años y no todo, todo hecho en el That último año, digamos, en el año 39. Esta, debemos hacer que las personas entiendan la magnitud de estos cambios, pero el siguiente paso es la emoción de cómo este cambio puede funcionar y cómo funcionará. Si ve las revoluciones anteriores que involucraron 20 o 30 años de inversión, innovación y crecimiento y descubrimiento, el descubrimiento está en el corazón de todos estos procesos. Y en este caso en particular, no solamente se refiere a la transición, lo que es emocionante, sino hacia dónde vamos. Es una manera mucho más atractiva de producir y consumir, más seguro, más limpio, más silencioso, más bien diverso. Entonces, no solamente tiene que ver con comprender o transmitir la naturaleza del riesgo, y es comprender la respuesta, la manejar con tal magnitud la respuesta. Y no dirigimos al liderazgo para que ellos hagan esto. Nosotros los del medio académico producimos los argumentos y la sociedad civil también debe involucrarse. Los líderes deben transmitir todo esto. Esta es una revolución industrial de tipo energético que tiene que ser orientado por la política. Tiene que ser orientado y movido por desintegración, por, por precios, por reglamentación para reducir las emisiones de invernadero, de, de, de gases de invernadero. No es el único aspecto de las 
deal with other markets, we have to deal with markets, problems of market, failures that inhibit research and development, we have to deal with market failures that inhibit the emergence of networks, public transport, electricity grids, recycling and so on. Those networks cannot function without support from public policy. That doesn't mean publicly owned, but support from public policy. I could go on, failures in capital and fundamentals in this context. que son so fundamentales en este contexto, tal como la, so uh, para la información y también en, en el manejo de los precios que no están manejados correctamente en lo que se refiere a la biodiversidad, que no están consideradas so las políticas de cambio climático. Go, Habiendo visto hacia dónde debemos ir, debemos ser específicos sobre aquellas políticas que van a llevarnos allí. Ahora déjenme enfocarme en la, una prim the en la primera. First one is Por un the minuto, la primera es la historia Prices de gases de invernadero los precios y la reglamentación also, son fundamentales ahí, pero también se está right prices, pensando sobre determinar o fijar precios específicos, podríamos eliminar los subsidios incorrectos, los subsidios en hidrocarburos en el mundo, 300 o 4 mil millones de dólares al año, es algo que 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 es algo contra este tipo de subsidios en hidrocarburos muchas ocasiones el liderazgo ahora ciertamente demanda que habrá ya una fecha específica para terminar con estos subsidios y métodos específicos para llegar ahí no es difícil de hacer pero la falta de especificidad en este caso creo que realmente ha impedido y lo que hace el progreso porque no hay criterios claros sobre cuáles hay que hacer a los líderes responsables de la respuesta, entonces podemos señalar aspectos específicos de cosas que deben y pueden hacerse y después el liderazgo tendrá compromiso para cumplir con ellos y en ese entonces tendremos algo con que se puede monitorear la respuesta que se dará y habrá rendición de cuentas por parte de los líderes. Déjenme ahora hablar de esta respuesta entrega o en aspectos de entrega a los aspectos en los cuales vamos a enfocar para medir los entregables. Se deben fijar objetivos específicos. Ya les di el ejemplo de la eliminación de los subsidios de hidrocarburos y por supuesto también debemos fijar impuestos correctamente. La entrega, los entregables requiere que el G20 haya articulado las ideas, los objetivos para tener una manera de monitorear los entregables. No quiero sugerir que el G20 sea el mecanismo mismo de los entregables. No sugeriría eso. Los gobiernos nacionales y el sector privado serían las principales partes de los entregables y las organizaciones internacionales también. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y demás. Pero el G20 sí puede articular no solamente la escala de tiempo para estas políticas, sino también dónde se entregará. Los líderes del G20 pueden decir, hemos articulado esta historia como un todo, es así como se va a aplicar en mi país, así daré yo los incentivos correctos a los sectores privados, así daré yo los incentivos correctos a los sectores privados, así daré yo los incentivos correctos a los sectores privados, a través de las políticas correctas para que esto suceda, el G20 necesita mayor continuidad de la que ha tenido. Los países se reúnen en un lugar, hay un poquitito de comunicación con lo que se hizo el año pasado y un poquitito de comunicación con el país sede del próximo año, pero no es tanto. No se puede monitorear los entregables, no se pueden guiar los entregables con este tipo de estructura. Se requiere un poco más de estructura, no una gran burocracia, pero se requieren métodos para monitorear los entregables. Y esto se puede hacer a... Les voy a dar un ejemplo. ¿Cómo se podría hacer? Por ejemplo, se puede hacer el G20 de este año con los miembros del G20 anterior y del próximo año sentados a la misma mesa preguntando cómo se monitorearían los objetivos. Así se tendría un sistema giratorio o para monitorear el sistema. He tratado de transmitirles un ejemplo de cómo el G20 puede ser de mayor utilidad para atender los problemas globales. Debemos estar claros en el entendimiento, en la comunicación, claros en la estrategia y tener mecanismos genuinos para hacer que las personas que han establecido estos mecanismos se presenten rendición de cuentas.